то, что приехали. Спасибо. Спасибо Ирине Яровой. Молодец, позаботилась о населении. Жительница села Кавалерского пришла на прием к хирургу и неврологу в Усть-Большерецкую районную больницу. Врачи Дальневосточного центра ФМБА России работают на Камчатке благодаря инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. До приезда сюда медики уже побывали в Усть-Камчатском, Быстринском и Мильковском районах края. Принято и осмотрено 1510 человек. Это довольно-таки хорошая цифра на сегодняшний день. Ну, практически обхват у нас, вот все пациенты, которые приходят, мы никому не отказываем, мы работаем до последнего человека. Из проведенных посещений по всем специалистам и обследованиям это где-то в районе более 6 тысяч. Всего в бригаде 16 врачей разных специализаций – хирург, кардиолог, уролог, лор и другие. Выездная помощь особенно важна для поселков во время пандемии. Последствия перенесенной коронавирусной инфекции, сложности с записью к узким специалистам из-за нагрузки на систему здравоохранения региона и просто отдаленность от краевого центра мешают людям вовремя попасть на осмотр, а значит увеличивают риск развития осложнений. Очень хорошие, потому что не всегда мы имеем возможность выехать в город и не всегда попадаем на прием. Приехали хорошо. А то в город сейчас это ковид, люди не очень-то туда принимают, так что посмотрят нас здесь. Дело в том, что у нас такого специалистов нет, а они оказались нужны, особенно в нашем возрасте. Так что спасибо большое, кто все это придумал, организовал. С благодарностью к вице-спикеру Госдумы за организацию приезда медиков обратилось и руководство района. Желающих попасть на прием оказалось много. Людей на специальных автобусах доставили в районный центр из других поселков. За вчерашний день у нас было организовано 341 посещение. В основном это были жители села Усть-Большерецка. Второй день сегодня мы организовали доставку у жителей еще трех наших населенных пунктов – Апачи, Кавалерского и Октябрьского. Слова благодарности отдельно хотелось бы сказать Ирине Анатольевне Яровой, вице-спикеру Государственной Думы, за организацию, за инициативу такого социального, замечательного проекта. Ее лично как бы не знаю. Это хорошее дело. Это же надо все организовать, все сделать, все предусмотреть, все продумать. Это как бы не очень-то, ну, как бы нелегко и не просто это все. И тем более прилететь через всю страну и как бы находиться здесь, всех больных смотреть, все внимательно, все. Ну, я считаю, что это огромная работа проведена. 1 сентября медики ФМБА отправились в Вилючинск. Это последний в плане населенный пункт Камчатки. После работы там врачи покинут полуостров. В этом году вот обратилась Яровая Ирина Анатольевна к руководителю Федерального медико-биологического агентства вот с целью помочь провести консультативный прием в отдаленных районах Камчатского края. Несколько таких вот было проблемных пациентов. Организовали их, чтобы на осмотр и консультацию вот в Петропавловск-Камчатской с целью решения об высокотехнологичных операциях. То есть, вот я считаю, вот ради этих пациентов действительно стоило приехать на Камчатку. Евгения Пылева, Антон Скрипаченко, информационное агентство Камчатка.